Lance Stroll está confirmado no Grande Prêmio do Bahrein, nós vamos conversar sobre isso agora. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, seria um vídeo sobre Alfa Romeo, ele vai acabar ficando para amanhã, porque Lance Stroll foi confirmado, conforme saiu hoje bem cedo, na verdade, eu preferi lançar o vídeo do Bahrein logo antes, mas vamos conversar sobre isso porque existem algumas coisas que estão um pouco nebulosas sobre a questão do Stroll, principalmente saúde do Stroll, já que é um tema muito importante e a Fórmula 1 vive falando sobre saúde dos pilotos. Vamos à linha do tempo. Lá para o dia 20 de fevereiro foi emitido um comunicado sobre o acidente do Stroll, porém não tinha grandes informações. Apenas falava sobre a ausência do Stroll na pré-temporada e basicamente o Drogovic foi confirmado logo em sequência para a pré-temporada que ele correu em dois dias. Dito isso, começaram muitas especulações, afinal, o Stroll vai conseguir correr, o Stroll não vai conseguir correr no Bahrein, o Stroll machucou gravemente, o que, que aconteceu com o Stroll? Logo foram surgindo as notícias de que ele havia caído de bicicleta e machucado o punho. A Mariana Becker, alguns dias depois, trouxe a informação de que ele teria machucado os dois punhos e inclusive feito uma cirurgia para poder resolver o problema. Então o tempo foi passando e nós tivemos hoje a confirmação de que Lance Stroll vai correr. Mas se ele teve problema no punho e teve que fazer cirurgia, como é que isso aconteceu? Que recuperação rápida é essa? Até na capa tá a brincadeira aí, né? Recuperação milagrosa. O pessoal chamando ele de Wolverine por ser canadense e ter essa recuperação rápida. Pois bem. Eu não vou colocar de forma alguma em xeque a credibilidade da Mariana Becker. O que eu acredito que aconteceu é que passaram uma informação equivocada para ela e ela, como repórter, passou a informação que recebeu para nós. Em nenhum momento eu vou colocar em xeque aqui a credibilidade da Mariana, que tem anos e anos de Fórmula 1 e de uma credibilidade imensa, absurda. Ela falou que ele havia machucado os dois punhos, pode até ter sido o que aconteceu mas o Stroll afirma na entrevista que machucou o punho e que no punho direito fez um pequeno procedimento e sim há parafusos, ele confirmou hoje na coletiva que tem tradicionalmente. Fazendo fisioterapia, ele está fazendo todo o processo de reabilitação, saiu do gesso rapidamente e então ele está apto de acordo com os médicos da Fórmula 1, os médicos da FIA, que avaliam a condição dos pilotos. Para os médicos da FIA terem liberado o Stroll, é porque ele deve estar numa situação muito boa, muito boa mesmo. Acredito eu que o Stroll não deva ter problemas para pilotar um carro de Fórmula 1. Ele mesmo falou também que já fez trabalho no simulador, estava no simulador, está se sentindo mais forte, mais apto, e se não se sentisse assim, não correria o risco de poder piorar a sua lesão. Então o Stroll está se sentindo bem, o que é importante, ele precisa estar com a recuperação em dia, porque senão pode gerar uma lesão muito grave no seu punho. A gente espera que seja isso mesmo, a gente espera que ele realmente esteja apto e que isso não cause nenhum tipo de problema. Será que quando ele estiver no meio da corrida, ali tantas voltas, 57 voltas, ele vai dar conta de manter o nível, porque isso pode ser perigoso para ele e para os outros, e você colocar um piloto lesionado para correr é de uma irresponsabilidade enorme por parte da FIA. Se acontecer alguma coisa com o Stroll, se tiver algum acidente por conta dele, você pode ter certeza que o pessoal vai cair matando na FIA, mas pode ter certeza com relação a isso. Então o Stroll confirma que ele sofreu um acidente de bicicleta, confirma que machucou o punho, fez uma pequena cirurgia, ele disse que não foi nessa segunda, mas foi há 11 dias atrás, saiu do gesso na quinta-feira da mesma semana e então já começou a fisioterapia para ver que o processo realmente foi bem rápido, mas não foi sério. Ele ficou aí uma semaninha de molho e depois já estava fazendo a reabilitação. O pessoal especialista que estava comentando aí, o pessoal que já passou pela cirurgia ou realmente especialistas da área, médicos da área, afirmavam que se fosse uma lesão um pouquinho mais grave, ele teria que ficar de molho aí por um mês mais ou menos. Então a gente estava contando com a ausência do Stroll para o primeiro grande prêmio, apesar que a história foi toda mal contada, né? A gente não sabia necessariamente quando ele havia se machucado, no dia da apresentação do carro da Aston Martin ele estava lá, normal, aí no dia 20 saiu o comunicado, ninguém sabe se ele teria machucado no dia 20, no dia 19, no 14, se ele tinha machucado antes até mesmo 
do, da apresentação do carro e ali ele escondeu, enfim, nós não sabemos. O que nós sabemos é que tem essa foto aí que está circulando, você consegue ver que está aparecendo na sua tela o curativo no punho dele. No direito você vê que no esquerdo, pelo menos de forma aparente, não tem um curativo, só tem uma pulseirinha ali, deve ser um relógio, alguma coisa assim. Tem no direito sim, ele machucou o direito, mas nada grave pelo que ele mesmo disse e teria sido só nesse direito, o que também diminui o período de recuperação, a gravidade, etc. Então Drogovic não vai correr, a não ser que na sexta-feira o Stroll tenha algum tipo de problema. Se ele chegou no carro e sentiu que não vai dar, o Drogovic pode entrar. Se o Stroll for para o quali e com isso ele sentir que não vai dar, realmente não vai conseguir, se não me falha a memória, aí o que é previsto é que a Aston Martin teria que correr com um carro só porque ele já participou do final de semana oficialmente. O sábado e o domingo são as partes oficiais do final de semana, enquanto a sexta-feira, vamos dizer assim, é um período livre, um período que você pode ter mudanças, as equipes podem testar peças fora da legalidade, enfim, você tem um período mais livre, você pode colocar outros pilotos, mas no sábado em si, no qualifying, aí não, aí acaba a brincadeira, se o Stroll sentar no carro no qualifying e ele vê que não vai dar conta, aí não tem chance do Drogovic entrar, que eu sei que a grande expectativa do brasileiro está em cima dessa participação do Drogovic ou não. Inclusive, eu vi aqui um portal espanhol, eu não vou lembrar o nome, se eu lembrar eu vou colocar aqui, eu vou pesquisar, eu vi no Twitter. Se eu achar, eu vou colocar na descrição para vocês, como sempre faço com as fontes, que teriam tirado uma foto do Drogovic, e o Drogovic estava, vamos assim dizer, na melhor tradução, decepcionado, triste, chateado, alguma coisa assim, na tradução, eu não sou um fluente em espanhol, mas seria alguma coisa assim, porque ele estava realmente achando que iria correr. Se é verdade ou não que ele achava que ia correr, que teria sido dito que ia correr ou não, isso só o próprio Drogovic pode falar, isso só o Drogovic vai poder confirmar. Mas nessa imagem o Drogovic estava realmente com o um semblante mais triste, vamos assim dizer, porque estava achando que ia correr este final de semana, mas para um piloto reserva que geralmente não tem muitas oportunidades, ter participado de dois dias da pré-temporada, eu acho que já foi muito bom para o Drogovic, ele adquiriu uma quilometragem muito legal, acredito que isso vai contar positivamente para ele, até porque o que estão falando é que a equipe gostou do feedback dele, gostou da apresentação dele perante o carro, então sim, para o Drogovic acabou sendo ainda lucro mesmo que o Stroll tenha se recuperado e vá correr no Bahrein, e mais uma vez eu digo, torço para a recuperação do Stroll, só quero que ele esteja no carro 100%, se ele tiver 90%, talvez ainda tenha o risco dele machucar mais ainda, por conta do punho, já que é uma parte fundamental para um piloto. Espero que ele esteja 100%, a vaga é dele, nós sabemos disso, e claro, queremos ver o, os pilotos bem, 100% de saúde. Mas é isso, como está a sua expectativa para a volta do Stroll? Você que é especialista da área, acha que mesmo sendo um procedimento menos invasivo, ainda assim o Stroll está correndo algum risco? Diz aí pra gente nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho pra não perder nada aqui no Ressac F1. Um grande abraço, valeu e falou!